എല്ലാവർക്കും മലയാള ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കൃഷ്ണഗാഥ എന്ന ഒറ്റ കാവ്യം കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ചെറുശ്ശേരിയെ കുറിച്ചാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഘാതിയെ കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണഘാതിയുടെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് കൃഷ്ണഘാതയിൽ നിന്നെടുത്ത കാട്ടിലെ കളി എന്ന കവിതാഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉള്ളത് കാട്ടിലെ കളി എന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും വരികൾ നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം വൃന്ദാവനത്തിൽ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണനെയും കൂട്ടുകാരെയും കംസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന അസുരന്മാർ ഉപദ്രവിക്കുന്നതാണ് പാഠഭാഗത്തെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം നമുക്ക് കവിത ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കേട്ടാലോ കൂകുമ്പോൾ കൂകി തുടങ്ങിനാർ കോകിലം പാടുമ്പോൾ പാടുകയും പക്ഷികൾ പാറുമ്പോൾ ചായ പിടിപ്പാനായാക്കമേ എല്ലാരും ഓടിയോടി അന്നങ്ങൾ പോലെ നടന്നതിൻ പിന്നാലെ അന്നലെ പോലെ കരഞ്ഞു പിന്നെ തന്നിഴൽ തന്നോടും മാറ്റൊലി തന്നോടും നിന്നു കളിക്കയും പേശുകയും വാനരം പാഞ്ഞു മരങ്ങളിലേറുമ്പോൾ വാലെ പിടിച്ചു വലിച്ചു പിന്നെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തുള്ള പൈതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണനുമായി കളിക്കും നേരം ഹംസന്റെ ചൊല്ലാലെ വന്നൊരു ദാനവൻ ഹംസങ്ങൾ ചാരത്തു കാകൻ പോലെ ക്ഷേളം നിറഞ്ഞൊരു വ്യാളമായ നേരം നീളത്തിൽ മെല്ലെ കിടന്നു കൊണ്ടാൻ ആയർ കുമാരന്മാർ പായുന്നതിൻ നേരെ വായും പിളർന്നു വഴിക്കു തന്നെ ചേണാർന്നു നിന്നൊരു പാതാളമോ എന്നു കാണുന്നോർക്കെല്ലാവർക്കും തോന്നും വണ്ണം വളരെയധികം കൗതുകം നിറഞ്ഞ കളികളിലാണ് കൃഷ്ണനും കൂട്ടുകാരും ഏർപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെ കളികളിലാണ് അവർ ഏർപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വരികൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ വരികൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ കേകികൾ കൂകുമ്പോൾ കൂകി തുടങ്ങിനാർ കോകിലം പാടുമ്പോൾ പാടുകയും പക്ഷികൾ പാറുമ്പോൾ ചായ പിടിപ്പാനാക്കമേ എല്ലാവരും ഓടിയോടി ഒന്നും കൂടെ നോക്ക് കേകികൾ കൂകുമ്പോൾ കൂകി തുടങ്ങിനാർ കേകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കേകി കേകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം കേകികൾ മയിലുകൾ മയിലുകൾ കൂകുമ്പോൾ കൂകി തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം വളരെയധികം വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് പൂക്കളും ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുമുണ്ട് ജന്തുക്കളും ഒക്കെയുണ്ട് മയിലുകളുണ്ട് കുയിലുകളുണ്ട് പക്ഷികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാറി പറക്കുന്നുണ്ട് മാനകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ കൃഷ്ണനെയും കൂട്ടുകാരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ അനുകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അനുകരണ കലയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ കവി പറയുന്നത് അവർ കേകുകൾ കൂകുമ്പോൾ കൂകി തുടങ്ങിനാർ മയിലുകളെ പോലെ കൂകി തുടങ്ങുകയാണ് മയിലുകൾ കൂകുമ്പോൾ അവരുടെ ഒപ്പം നിന്ന് അവർ കൂകുന്നത് പോലെ കൂകുകയാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ കോകിലം പാടുമ്പോൾ പാടുകയും കോകിലം എന്താണ് കോകിലം കോകിലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുയിൽ കുയിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം കോകിലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുയിൽ നിങ്ങൾ കുയിലിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ വളരെ മനോഹരമാണ് കുയിലിൻ്റെ പാട്ട് അല്ലേ ഇത്ര രസകരമാണ് ഇപ്പം മോഡേൺ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെയൊക്കെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് കുയിലിൻ്റെ പാട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എത്ര മോഡേൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വന്നാലും കുയിലിൻ്റെ പാട്ടിനോട് പാട്ടിനെ വെച്ച് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അവയ്ക്ക് ജയിക്കാനാവില്ല കുയിലിൻ്റെ പാട്ട് അതിമനോഹരമാണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ കുയിലിനെ പോലെ ശബ്ദം കുയിലിൻ്റെ ശബ്ദം എന്നൊക്കെ അതാണ് കുയിലിൻ്റെ ശബ്ദം കുയിൽ കോകിലം കോകിലം പാടുമ്പോൾ കോകിലം പാടുന്നത് പോലെ പാടാൻ ശ്രമിക്കുക കേകുകൾ കൂകുമ്പോൾ കേകുകൾ കൂകുന്നത് പോലെ 
മയിലുകൾ കൂകുന്നത് പോലെ കൂകാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മയിൽ കൂകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേൾപ്പിച്ച് തരാം നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് നോക്കിയേ മയിൽ കൂകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുയിൽ പാടുന്നതും അതിമനോഹരമാണെന്നു കുയിലിനെ കാണാത്തവർക്കും കുയിലിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കാത്തവർക്കും താ കുയിലിൻ്റെ പാട്ടൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ ഓക്കെ വളരെ മനോഹരമാണല്ലേ കൃഷ്ണനും കൂട്ടുകാരും ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ കുയിലിനെ പോലെ കൂ മയിലിനെ പോലെ കൂകുകയും കുയിലിനെ പോലെ പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് പക്ഷികൾ പാറുമ്പോൾ ചായ പിടിപ്പാനായി ആക്കമായ എല്ലാവരും ഓടി ഓടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് വരികൾ പക്ഷികൾ പാറുമ്പോൾ ചായ പിടിപ്പാനായി യാക്കമേ എല്ലാവരും ഓടി ഓടി പക്ഷികൾ പാറുമ്പോൾ നിഴൽ ഉണ്ടാകും താഴെ അവ അവയിങ്ങനെ പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പറക്കുമ്പോൾ ഇതിലേ പക്ഷികൾ പറക്കുന്ന ആകാശത്ത് കൂടെ അല്ലേ ആകാശത്ത് കൂടെ പക്ഷികൾ പറക്കുമ്പോൾ താഴെ നിഴലുകളുണ്ട് പക്ഷികൾ പറ പറക്കുന്ന നിഴലുകൾ കൊച്ചു കുട്ടികളായ കൃഷ്ണനും കൂട്ടുകാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നിഴൽ പിടിക്കുവാനായിട്ട് അവർ മത്സരിച്ച് ഓടുകയാണ് ആക്കം ആക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ ആക്കത്തിൽ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ അവരങ്ങനെ പക്ഷികളുടെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ് പക്ഷികൾ പാറുമ്പോൾ ചായ പിടിപ്പാൻ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഴൽ ചായ നിഴൽ പക്ഷികൾ പാറുമ്പോൾ ചായ പിടിപ്പാക്കമേ എല്ലാവരും ഓടി ഓടി ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വരികൾ നാല് വരികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേകികൾ കൂകുമ്പോൾ കൂകിത്തുടങ്ങിനാർ കോകിലം പാടുമ്പോൾ പാടുകയും പക്ഷികൾ പാറുമ്പോൾ ചായ പിടിപ്പാനായി അക്കമേ എല്ലാവരും ഓടി ഓടി വൃന്ദാവനത്തിൽ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനും കൂട്ടുകാരും എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് അവർ മറ്റു ജീവികളെ അനുകരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രധാന ജോലി മയിലുകൾ കൂകുമ്പോൾ അവർ കൂടെ കൂകുകയും മയിലിനെ പോലെ കൂകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കുയിലുകൾ പാടുമ്പോൾ കുയിലിൻ്റെ മനോഹരമായ പാട്ട് പോലെ അതിമനോഹരമായ പാട്ട് പോലെ അവർ പാടാനും ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷികൾ പാറുമ്പോൾ പക്ഷികൾ പാറുമ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന നിഴൽ ചായ നിഴലിനെ പിടിക്കുവാനായി അവ മത്സരിച്ചോടുന്നു ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ആ വരികൾ നാല് വരി നോക്കാം കേകികൾ കൂകുമ്പോൾ കൂകിത്തുടങ്ങിനാർ കോകിലം പാടുമ്പോൾ പാടുകയും പക്ഷികൾ പാറുമ്പോൾ ചായ പിടിപ്പാനായി ആക്കമായ എല്ലാവരും ഓടി ഓടി ഇത്രയും നാല് ലൈൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ മീനിങ് വരികളുടെ ആശയം മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കേകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയിൽ അപ്പോൾ മയിലിൻ്റെ കേകിയുടെ പര്യായ പദം മയിൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായ പദം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേകി എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായ പദം നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങളല്ല രണ്ട് മൂന്ന് പദങ്ങളുണ്ട് കേകി എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായ പദം മയിൽ മയൂരം ഷിഗി കോകിലം കോകിലം എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പിഗം പരഭ്രതം കുയിൽ കോകിലം എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായ പദം പിഗം പരഭ്രതം കുയിൽ എന്നാണ് പക്ഷി പക്ഷി എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായ പദം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പക്ഷി എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായ പദം എന്തൊക്കെയാണ് പറവ ഗഗം വിഹഗം അല്ലേ ഇനി അടുത്ത വരെ നോക്കൂ അന്നങ്ങൾ പോലെ നടന്നതിൻ പിന്നാലെ അന്നലെ പോലെ കരഞ്ഞു പിന്നെ തന്നിഴൽ തന്നോടും മാറ്റൊലി തന്നോടും നിന്നു കളിക്കുകയും പേശുകയും അന്നങ്ങൾ പോലെ നടന്നതിന് പിന്നാലെ അന്നലെ പോലെ കരഞ്ഞു പിന്നെ അന്നങ്ങൾ അന്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം അരയന്നം എന്നാണ് അർത്ഥം അന്നത്തിന് രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും അന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കവിതയിൽ അന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹംസം 
അരയന്നം എന്നൊക്കെയാണ് അന്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഹന്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പോലെ ഹംസങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കുന്നു അന്നനട എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അന്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരെ പതുക്കെ സ്ലോയായിട്ടാണ് നടക്കുക അന്നങ്ങൾ പോലെ നടന്നതിന് പിന്നാലെ അന്നലെ പോലെ കരഞ്ഞു പിന്നെ ഹന്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൗഞ്ച പക്ഷി എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു തരം പക്ഷിയാണ് അപ്പം അത് കരയുന്നത് പോലെ കരയുന്നു അന്നലെ പോലെ കരഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നു കരയുന്നു അവർ മത്സരിച്ചാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒരാൾ കരയുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ആൾ അതുപോലെ കരഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ആരുടെയാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി ആരുടെയാണ് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ മത്സരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പക്ഷികളെയാണ് അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് അനുകരിക്കുന്നത് മയിലുകളെ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട് കുയിലുകളെ അനുകരിക്കുന്നു അതുപോലെ അന്നം അരയന്നത്തെ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട് അന്നലെ പോലെ കരയുന്നുമുണ്ട് അന്നൽ കരയുന്നത് പോലെ കരയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും വരികളുടെ ആശയവും അർത്ഥവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അന്നം എന്ന വാക്കിന് അരയന്നം ഹംസം മരാളം എന്നിങ്ങനെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അരയന്നം ഹംസം മരാളം അതുപോലെ തന്നെ അന്നം എന്ന പദത്തിന് പദത്തിൻ്റെ നാനാർത്ഥം നാനാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളാണ് ഒരു പദത്തിന് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അന്നം എന്ന പദത്തിന് ഭക്ഷണം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അരയന്നമെന്നും അർത്ഥമുണ്ട് വിശന്നു വലഞ്ഞു അന്നം തേടി അലഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വിശന്ന് അന്നം തേടി അലഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ ഭക്ഷണം തേടി അലഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം അതേ സമയം അന്ന അന്നങ്ങളെ അല്ല അന്നത്തെ പോലെ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അരയന്നത്തെ പോലെ നടന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അന്നത്തിൻ്റെ നാനാർത്ഥം എന്താണ് അന്നം എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം അരയന്നം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ച നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയ വരികളിൽ കൂടെ വരികളുടെ ആശയം ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം മയിലുകൾ കൂകുമ്പോൾ മയിലുകളുടെ കൂടെ കൂകുകയും കുയിലുകൾ പാടുമ്പോൾ കുയിലു കുയിൽ പാടുന്നത് പോലെ പാടാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണനും കൂട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ അവർ പക്ഷികൾ പാറുമ്പോൾ താഴെ അവയുടെ നിഴൽ പിടിക്കുവാനായി പരസ്പരം മത്സരിച്ച് ഓടുന്നു പക്ഷികൾ പാറുമ്പോൾ വേഗത്തിലാണ് ഓടുന്നത് അവരുടെ നിഴലുകൾ പിടിക്കുവാനായിട്ട് വേഗത്തിലാണ് ഓടുന്നത് തൻ്റെ നിഴലിനോടും തൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ മാറ്റുലിയോടും അവർ നിന്ന് കളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നം നടക്കുന്നത് പോലെ അന്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പോലെ അരയന്നം നടക്കുന്നത് പോലെ അരയന്നം നടക്കുന്നത് പോലെ അവയെ അനുകരിക്കുകയും അന്നൽ കരയുന്നത് പോലെ കരയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണനും കൂട്ടുകാരും നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾ വരികളൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ വായിച്ച് വരികളൊക്കെ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുക എഴുതി പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠത്തിലെ കവിതയിലെ വരികളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കെഗി മയിൽ കോകിലം കുയിൽ ചായ നിഴൽ അന്നം അരയന്നം അന്നൽ ക്രൗഞ്ച പക്ഷി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അർത്ഥം അതായത് അർത്ഥം പരിചയപ്പെട്ടത് ഇനി പര്യായ പദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട പര്യായ പദങ്ങൾ പഠിച്ച പര പര്യായ പദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കേകി മയിൽ മയൂരം ഷിഗി കോകിലം പിഗം കുയിൽ പരഭൃതം അന്നം അരയന്നം ഹംസം മരാളം 
പക്ഷി പറവ ഗഗം വിഹഗം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വ്യത്യസ്തമാക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മലയാളം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി